now i'm going to discuss with you locus stand i and public interest litigation aap public interest litigation ke bare mein to samajh hi chuke hain ki public interest litigation jo hai ye ek selfless judicial activity hai jo ke ek shakhs jo hai ya ek group of people jo hai ya ek organization jo hai wo initiate karti hai court of law ke samne और जिसके जरिए से जो पुअर बैसेज हैं उनके जो फंडामेंटल या बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है लेडीज एंड जेंटलमैन बात यह है कि अगर आपने कोई मुकदमा करना है तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई लोकस स्टैंड आय होनी चाहिए ये लोकस स्टैंड आय क्या चीज है आइए इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं लोकस स्टैंड आय मीन्स द राइट टू ब्रिंग एन एक्शन और टू बी हर्ड इन अ गिवन फोरम इसका मतलब है कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ में आपने कोई बात जो है वो लेकर जानी है कोई मुकदमा कर रहा है तो आपके पास कोई ना कोई लोकस स्टैंड आय होनी चाहिए कि आपके पास कोई ना कोई राइट right हो कि टू ब्रिंग एन एक्शन एक ऐसी लिटिगेशन जो कि पुअर पब्लिक से रिलेटेड है उसमें आपके पास जो लोकस स्टैंड आय तो कोई नहीं है आपको सेल्फ कोई ग्रीवेंस तो है नहीं तो लोकस स्टैंड आए उसमें मौजूद नहीं होता लेकिन लोकस स्टैंड आए के रूल को एक्सटेंड कर एक्सटेंड करना चाहिए एक्सपेंड करना चाहिए ताकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये लोकस स्टैंड आई की जो प्रॉब्लम है जो लोकस स्टैंड आई का रूल जो है वो प्रॉब्लम ना कर सके लेडीज एंड जेंटलमैन द ट्रेडिशनल रूल एज रिगार्ड लोकस स्टैंड आई इज that judicial redress is available only to a person suffered a wrong iska matlab ye hai ke litigation sirf wohi banda kar sakta hai jo ke aggrieved hai lekin public interest litigation mein jo shakhs litigation kar raha hai wo bazate khud aggrieved nahi hai balki wo un aggrieved logon ke mutalliq litigation kar raha hai jinko apne rights ke mutalliq awareness nahi hai ladies and gentlemen now the doctrine of locus stand i has been evolved by having regard to the peculiar socio economic condition prevailing in the country when there is considerable poverty illiteracy and ignorance obstructing and impeding accessibility to the judicial process it would result in closing the doors justice to the poor and deprived section of the community if the traditional rule of standing evolved by anglo saxon jurisprudence that only a person wronged can sue for judicial redress were to be blindly adhered to and followed and it is therefore ladies and gentlemen necessary to evolve a new strategy by relaxing this traditional rule of standing in order that justice may become easily available to the lowly and lost तो बात बड़ी क्लियर हो गई कि जो लोकस स्टैंड आय का रूल है अब उसको इवॉल्व करना चाहिए और इस रूल को कि जनाब सिर्फ और सिर्फ वही शख्स अदालत के सामने आ सकता है जो कि अग्रीव्ड है इसको इवॉल्व करना चाहिए बल्कि वो शख्स भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेके आगे आ सकता है जो कि खुद से अग्रीव्ड नहीं है बल्कि वो पुअर मासिस की अपलिफ्ट के लिए काम कर रहा हो In a leading public interest litigation case titled Muhammad bin Ismail versus Haji Justice Won Yahya laid the dictum as under If the public authorities transgress any law or constitutional directive then any public spirited citizen even if he has no greater interest than a person have any regard for the due observation of the law may move the courts and the courts may grant him the appropriate legal remedy in its discretion iska matlab ye hai koi bhi public spirited citizen jo hai wo court ke samne public interest litigation ko la sakta hai aur court jo hain is zaman mein relief jo hai वो दे सकते हैं 